அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தனிவட்டியில் பார்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டெலாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் வாங்க பார்ட் ஃபைவ் பார்க்கலாம் தனிவட்டி வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு கண்டிப்பாக இதில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி டெலகிராம் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் தான் பார்க்கலாம் தனிவட்டியில் ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூறு மூணு வருடங்களில் பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாக மாறுகிறது இதன் தனிவட்டி வீதம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரித்தால் தற்போது உள்ள மொத்த தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூறு அப்படின்னு இருக்கு இது வந்து மூணு வருஷம் என் வந்து த்ரீ மூணு வருஷத்தில் எவ்வளவா மாறுது பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு மாறுது பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நெக்ஸ்ட்டு இதன் தனிவெட்டி வீதம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தனிவெட்டியே தெரியாது அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த தனிவெட்டி வீதம் இந்த ஆறில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கணும் அதிகரித்ததுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆறு கண்டுபிடிப்போம் நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பியோட வேல்யூ என்ன நைன் இதில் இந்த மொத்த தொகை கொடுத்துருக்காங்கள்ல இது வந்து மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவ்வளோ மாறுது அப்படின்னா அதில் வட்டியும் அசலும் ப்ளஸ் வட்டி ரெண்டுமே கலந்து தான் வந்து பதிமூணா பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது இதில் இந்த ஒம்பதாயிரத்தி அறுநூறை இந்த பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுலேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மிச்சம் கிடைக்கிறது என்னது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வட்டி இப்போ வட்டி எவ்வளோ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நானூற்றி வட்டி அசல் வந்து இவ்வளோ இருக்குது இந்த பதிமூணாயிரத்தில் வட்டி வந்து மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி இப்போ இங்கே வட்டிங்க இருக்கா எஸ்ஐக்கு பதிலாக இதை போடுங்க மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ என்ன த்ரீ மூணு வருஷம் இன்ட்டு ஆர் தெரியாது டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போது மட்டிலே பண்ணலாமா டபுள் ஜீரோ டிவைட் பண்ணலாம் டபுள் ஜீரோக்கு டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு மூணாம் வயப்பு அடிக்கலாமா ஓர் மூணு மூணு ஓர் மூணு மூணு ஓர் மூணு மூணு மீதி ஒன்று ஐ மூணு பாஞ்சு இ மூணு ஆறு அப்படின்னு இருக்கு திரும்ப இங்கே மூணாம் வயப்பு அடிக்கலாம் இ மூணு ஆறு மும்மூணு ஒம்பது இரு மூணு ஆறு அப்படின்னு முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இங்கே அடிக்கலாம் மும்மூணு ஒம்பது மீதி ரெண்டு எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு மீதி ஒன்று ஆறு மூணு பன்னெண்டு அப்படின்னு இருக்கு நான் மூணு பன்னெண்டு சாரி நான் மூணு பன்னெண்டு அப்படின்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ எட்டாம் வயப்பு அடிக்கலாம் எட்டாம் முப்பத்தி ரெண்டு சாரி ஓரட் எட்டு இரட்டு ஒன்று நாலு முப்பத்தி ரெண்டு இதே அங்கே அடிக்கலாம் நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு மீதி நா ஆறு இருக்கும் மீதி வந்து எட்டு எட்டு ஒட்டு அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு வரும் எட்டாம் வயப்பில் அடிச்சிருக்கோம் சாரி இந்த இடத்துல நாலு வரும் நாலு அதுக்கடுத்து திரும்ப அடிக்கலாம் ஓர் நாள் நாங்கள் ஓர் நாள் நாங்கள் ஏறு நாங்கள் எட்டு அப்படின்னு வந்துச்சு இப்போ ஆறோட வேல்யூ என்ன இருக்கு பன்னெண்டு அப்படின்னு ஓகே இங்கே வந்து இங்கே ஒரு சம்ம இங்கே சம்மில் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல அதிகரித்தால் இருக்குல்ல இது குறைத்தால் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் குறைத்தால் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பர்சன்டேஜ் குறைத்தால் தற்போது உள்ள மொத்த தொகை என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லை ரெண்டு பர்சன்டேஜ் குறைக்கணுமா இப்போது வட்டி வீதத்துலேருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் குறைச்சா என்ன வரும் ஆறு சீக்குவல் டு பத்து பர்சன்டேஜ்னு வந்துடும் ஏன்னா இதில் இருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் குறைச்சிடணும் இப்போ ஆறோட வேல்யூ பத்து அப்படின்னு வச்சு இப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஆறோட வேல்யூ இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ என்ன ஒம்பதாயிரத்தி அறுநூறு இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஆரோட வேல்யூ வந்து டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஏன் இங்கே டுவெல் போடாமல் டென் போடுறோம் மைனஸ் டூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ரெண்டு பர்சன்டேஜ் குறைக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் குறைச்சாச்சு இப்போ டிவைட் பண்ணுங்கள் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இது வந்து மேட்லே பண்ணோம் நைன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு முப்பது ரெண்டையும் மேட்லே பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன வரும் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது அப்படின்னு வருது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க தற்போது உள்ள மொத்த தொகை தான் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கல மொத்த தொகை அப்படின்னா என்ன
ப்ளஸ் வட்டி எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் வரும் பன்னெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது இதான் வந்து மொத்த தொகை இதான் ஆன்சர் ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் தனி வட்டியில் ஆயிரத்தி முந்நூறு ரெண்டு வருடங்களில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டு ரூபாயாக மாறுகிறது மாறுகிறது இதன் தனி வட்டி வீதம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரித்தால் தற்போது உள்ள மொத்த தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி வந்து குறைத்தாள்னு பார்த்தா இப்போ அதிகரித்தாள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் ரெண்டு வருஷம் இயர் வந்து ரெண்டு வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்தில் எவ்வளோ மாறுது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டாக மாறுது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டு அப்படின்னு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த வட்டியிலேருந்து ஆறு கண்டுபிடிச்சு அந்த தனி வட்டி வீதத்துலேருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆறு கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதில் பியோட வேல்யூனா ஆயிரத்தி முந்நூறு இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறு போடுறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் இது வந்து மொத்த தொகை அசலும் ப்ளஸ் வட்டி ரெண்டும் கா சேர்ந்ததான் வந்து இந்த மொத்த தொகை இதில் அசலோட வேல்யூனா ஆயிரத்தி முந்நூறு இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டு கலித்தோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது இரநூத்தி எட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பியோட வேல்யூனா ஆயிரத்தி முந்நூறுன்னு சர்ச்சு பண்ணுங்கள் இன்ட்டு என் என்னோட வேல்யூ வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆறு தெரியாது ஆறு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி எவ்வளோ இரநூத்தி எட்டு ரூபா இரநூத்தி எட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணுங்கள் டபுள் ஜீரோக்கு டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஜீரோ நாலு ரெண்டு எட்டு அப்படின்னு இருக்குது ஓர் பதிமூணு பதிமூணு எட்டு பதிமூணு என்னது எட்டு பதிமூணு வந்து நூற்றி நாலு ஓகே இப்போ ஆறோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஆறோட வேலை எட்டு பர்சன்டேஜும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதன் தனி வெட்டி வீதம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரித்தாலும் சொல்லியிருக்காங்க இதுலேருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரிங்க அதிகரித்தானே வரும் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இதுக்கு போடுங்க ஆறோட வேல்யூ வந்து பத்து பர்சன்டேஜ்னு வச்சு இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஏன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரித்து அதுக்கப்புறம் இருக்க மொத்த தொகை என்னன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பியோட வேல்யூ வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு இன்ட்டு என் வந்து ரெண்டு வருஷம் இன்ட்டு ஆர் வந்து எட் பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரித்ததுக்கப்புறம் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயிடுச்சு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணுங்கள் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது பதிமூணு இன்ட்டு ரெண்டு வந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு இரநூத்தி அறுபது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இரநூத்தி அறுபது இங்கே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கல மொத்த தொகை கேட்டிருக்காங்க மொத்த தொகைன்னு என்ன அசலும் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டும் சேர்ந்ததான் வந்து மொத்த தொகை இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அசலுன்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இரநூத்தி அறுபது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ரூபாய் இதுதான் ஆன்சர் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க மொத்த தகன்னு கொடுக்கும்போது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போடணும் அசலையும் இரநூத்தி அறுபது ரூபாயும் ஆட் பண்ணி போடணும் மூணாவது சம் கொஞ்சம் தெளிவாக பாருங்கள் ஒரு தொகையானது ஒரு குறிப்பிட்ட தனிவட்டி வீதத்தில் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அத்தொகையானது மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமான வட்டி வீதத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்தால் தனி வட்டி எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ரூபாய் எழுபத்தி ரெண்டு அதிகமாக கிடைத்திருக்கும் எனில் அத்தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இனிமேல் சிம்பிள் தான் ஆனால் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தொகை தெரியாது பீனே வச்சுக்கோங்க பி தொகை தெரியாதா எக்ஸ்னு எடுத்துக்காங்க இல்லைனா பீனே வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நான் அதில் நான் பீனே வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தனி வட்டி வீதத்தில் தனி வட்டி வீதம் எவ்வளோன்னு தெரியாது அதுவும் ஆறு வச்சுக்கோங்க ஆறுனா அதை ஆறு அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஆண்டு வந்து எண் வந்து ரெண்டு வருஷம் அப்படின்னு இருக்கு இவ்வளோதான் இதில் வந்து கிடச்ச குழு இவ்வளோதான் அவங்க வந்து ஒரு குறி ஒரு தொகைன்னு சொல்லிட்டாங்க அது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தான் அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது எவ்வளோ தொகை அப்படின்னா தான் பீனே வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு குறிப்பிட்ட தனி வட்டி வீதம் வீதமும் தெரியாத நல்லா ஆறுனே வச்சுக்கிட்டோம் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முதல்ல சேவைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ எண்ணு மட்டும் ரெண்டுன்னு தெரியுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த தொகை அதே தொகை அப்போ பி வந்து அதே தொகை மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமான வட்டி வீதம் வட்டி வீதம் என்னாது இந்த வட்டி வீதத்தோட மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகம் அப்போ இதோட மூணு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே இருக்க ஆறை விட மூணு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமான வட்டி வீதத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்தால் தனி
இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சா இதுல இருந்து நம்ம கிடைச்ச குழு என்ன மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கும்போது வட்டி எவ்வளவு இருக்குது எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா கிடைக்குது ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லா வச்சு யூஸ் பண்ணி போடுங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதில் பியோட வேல்யூ என்ன பி நம்மளுக்கு தெரியாது பி தான் அப்படியே வச்சுக்கணும் என் வந்து ரெண்டு வருஷன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மூணுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஏன் மூணு எடுத்துக்கலாம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே ஏழு இருக்க டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இந்த ஆரம் பார்த்துக்கோங்க இங்கே எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது ஆறு வந்து எவ்வளோ மூணு பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கும்போது எவ்வளோ வட்டி வீதம் வருது எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா வட்டி வருது ஓகே மூணு பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கும்போது எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா வட்டி வீதம் வருது இதை தான் போடணும் போட்டுட்டு டேரக்டாக அடிச்சு போடுங்க இப்போ ரெண்டாம் இப்போ லடிக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> ஒரு தொகையானது ஒரு குறிப்பிட்ட தனிவட்டி வீதத்தில் மூணு ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்யப்படுகிறது அத்தொகையானது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகமான வட்டி வீதத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்தால் தனிவட்டி மூ முந்நூற்றி அறுபது ரூபா அதிகமாக கிடைத்திருக்கும் எனில் அத்தொகை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தெரியாது பி அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தனிவட்டி வீதம் சொல்கிறாங்க அவதும் தெரியாது வட்டியும் தெரியாது அது ஆறு அப்படியே வச்சுக்கோங்க எத்தனை வருஷம் இயர் வந்து என்ன சி ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன வந்து ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதுக்கடுத்து அத்தொகை அதே தொகை தான் அப்போ அத்தொகை அப்படின்றனால அதே தொகை பி போட்டாச்சு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகமான வட்டி வீதம் வட்டி வீதம் எவ்வளோ இந்த வட்டி வீதத்தை விட ப்ளஸ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வட்டி வீதத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்தால் தனி வட்டி எவ்வளோ அதிகமாகுது அப்படின்னா என் வந்து அதே வருஷம் தான் மூணு வருஷம் தான் தனி தனி வட்டி முந்நூற்றி அறுபது ரூபா அதிகரிக்குது சொல்கிறாங்க முந்நூற்றி அறுபது ரூபா அதிகரிக்குது எப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்க வட்டி வீதத்தோட ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம் அதிகரித்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது ரூபா கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் அப்போது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்துக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது ரூபா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது ரூபா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடுங்க பியோட வேலையை தெரியாது அந்த பி இங்கே தெரியாது அப்படியே போட்டுக்கோங்க இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஆர் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கு ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் என்னோட பை ஹண்ட்ரட் போடுங்க இந்த ஆர் இந்த ஆர் வந்து என்னது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்காங்களா அந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் ஆர்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது வட்டி எவ்வளோ வருது முந்நூற்றி அறுபது ரூபா ரெண்டு பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது வட்டி வந்து முந்நூற்றி அறுபது ரூபான்னு வருது இப்போ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இப்போ மூணா இப்போ நடிக்கலாம் ஒரு மூணு மூணு இ மூணு ஆறு ஜீரோ ஓரன் ரெண்டு இங்கே அறுபது அதுக்கடுத்து இந்த பி இந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த அறுபது இன்ட்டு இந்த நூறு இந்த சைடு வந்துடுமா அப்போ இன்ட்டு நூறுன்னு மாறிடும் அப்போ பியோட வேல்யூ என்ன வந்துருச்சு ஆறாயிரம் ரூபா இதுதான் ஆன்சர் நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண